আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সঙ্গে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যালেক্সা কিভাবে বানাতে হয় এবং সেটা আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে কিভাবে তৈরি করব তবে ইতিপূর্বে কিন্তু আমি আপনাদের উপর জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে প্রায় চল্লিশ প্লাস প্রজেক্ট দেখিয়েছি আশা করি আপনারা সেগুলো দেখে এসেছেন এবং ইতিপূর্বে কিন্তু আমি ভয়েস রিকগনিশন নিয়ে একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করেছিলাম তাই না তবে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আমরা পার্সোনাল অ্যালেক্সা কিভাবে বানাতে হয় সে বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনা করব সাপোজ এক্সাম্পল আমি এখানে যদি বাটনে ক্লিক করি হে অ্যালেক্সা হোয়াট ইজ ইউর নেম মাই নেম ইজ খান আই এম ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট তো ঠিক আছে তোমার নাম এইটা ওকে তার পরবর্তীতে আমি আরো জিজ্ঞেস করতেছি হোয়াট ইজ ইউর গড নেম আল্লাহ ওকে সে অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে তার গড নেম আল্লাহ তার পরবর্তীতে তাকে আমি আরো জিজ্ঞেস করতেছি প্লেয়ার নেম শেকিব আল হাসান প্লেয়ার নেম শাকিব আল হাসান তাই না তো তার পরবর্তীতে তাকে আমি আরো জাস্ট জিজ্ঞেস করতেছি তো ওকে বাই ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম ওকে সে আমাকে সালামও দিয়ে দিয়েছে তাই না আমি আরো জিজ্ঞেস করতেছি ডু ইউ লাভ মি নো আই ডোন্ট লাইক ইউ বিকজ আই হ্যাভ এ কিউট গার্লস ফ্রেন্ডস ওকে তার অনেকগুলো কিন্তু মেয়ে ফ্রেন্ড রয়েছে তাই না তো সে কিন্তু আমাকে সেজন্য ভালো পারবে না ওকে ওকে নো প্রবলেম ওকে বাই ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন পার্সোনাল অ্যালেক্সা কিভাবে বানাতে হয় জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে সেই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমরা এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আলোচনা শুরু করে দেব ওকে তো আমি আশা করি আপনারা সকলে আমার গত ভিডিও টিউটোরিয়াল যারা দেখে এসেছেন ভিডিও ভয়েস রিকগনি রিকগনাইজেশন তো তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি অনেক ইজি হয়ে যাবে সেম টু সেম টপিকে জাস্ট আমরা এই কাজটি তৈরি করব ওকে তো সবার প্রথমে জাস্ট আমি যে কাজ করতে চাচ্ছি এখানে আমি এই দুইটা ফাইলকে আপাতত কেটে দিচ্ছি কেটে দেওয়ার পর আমি এখানে আরেকটি নিউ ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল ডট এইচ টি এম এল ওকে এবং তার পাশাপাশি জাস্ট আমি আরেকটি ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি টিউটোরিয়াল ডট টিউটোরিয়াল ডট জেস ওকে তাহলে কিন্তু এখানে আমি জাস্ট দুইটা বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করে নিলাম পারফেক্ট এবং আমি এখন এইচ টি এম এলের বেসিক স্ট্রাকচারটা তৈরি করে নিই এখানে তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু আমি এইচ টি এম এলের বেসিক স্ট্রাকচারটাও কিন্তু তৈরি করতে পারলাম বাট আমাদের এখন দুইটা জিনিস প্রয়োজন একটি হচ্ছে এখানে এইস ওয়ান ট্যাগ সেটা কিন্তু আমাদের সেন্টারে থাকবে এবং আমাদের দেখতে পাচ্ছেন এই যে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট যেটা আমার তৈরি করা হয়েছে এখানে সেটাও কিন্তু আমার সেন্টারে থাকবে তাই না তো এখন জাস্ট আমি একটি কাজ করতে পারি ডট কন্ট নামে একটি ক্লাস নিয়ে নিলাম তার পরবর্তীতে পার্সোনাল অ্যালেক্সা জাভা স্ক্রিপ্ট এটাকে আমি একটি এইস ওয়ানের মধ্যে রাখতেছি পারফেক্ট এবং এখানে হেড ট্যাগের মধ্যে এইখানে এসে আমি একটা ইন্টার্নাল যে সি এস এস সেটা অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দেব তো সবার প্রথমে জাস্ট আমি এইস ওয়ান নিলাম এইস ওয়ান নেওয়ার পর টেক্সটের অ্যালাইনমেন্টটা জাস্ট আমরা বলে দেবো সেন্টার ওকে তাহলে হয়ে যাবে টেক্স টেক্সটের অ্যালাইনমেন্টটা সেন্টার বাট আমি যদি কনটাকে ধরে টেক্সটের সবগুলাকে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার করে দিই তাহলে কিন্তু আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই তাহলে এগুলোরও কিন্তু আমার আর প্রয়োজন নেই তাহলে অটোমেটিক কী হবে আমার টেক্সটের যে অ্যালাইনমেন্ট সেটা কিন্তু আমার সেন্টার চলে আসবে তাহলে দেখেন আপাতত আমাদের যে পার্সোনাল অ্যালেক্সা বাই জাভা স্ক্রিপ্ট এটা কিন্তু আমরা তৈরি করতে পেরেছি এবার আমাদের দরকার হচ্ছে এই যে আইকন সুতরাং আইকনটা নিয়ে আসার জন্য আমরা ডিরেক্ট সিডিএন অ্যাড করবো ফন্ট অসামের সিডিএন তো ফন্ট অসাম সিডিএন একটি লিঙ্কে চলে গেলাম এই লিঙ্কে চলে যাওয়ার পর প্রথম যে লিঙ্কটা পেলাম সেখানে চলে গেলাম চলে যাওয়ার পর এই এই তো দেখতে পাচ্ছেন সি এস এস অল ডট মিন ডট সি এস এস ওকে তাহলে কিন্তু আমরা এইখান থেকে এই সি এস এসটাকে অ্যাড করে নিচ্ছি তো কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পর এইটাকে আমি এখন অ্যাড করব কথায় এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে হেড ট্যাগ রয়েছে ওপেনিং এবং ক্লোজিং তার ঠিক মাঝখানে ওকে তাহলে আমি হেড ট্যাগের মধ্যে কিন্তু আমি আমার যে কাঙ্ক্ষিত যে গুগল সিডিএন গুগল সিডিএন না এটি কিন্তু আমার হচ্ছে ফন্ট অসামের সিডিএন সেটাও কিন্তু আমি এখানে অ্যাড করতে পারলাম এবার আমার যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ফন্ট অসামের সেই আইকনটি তাহলে এখান থেকে ডিরেক্ট আমি ফন্ট অসাম ডট কমে চলে যাচ্ছি সেখানে চলে যাওয়ার পর আমি স্টার্ট ফর ফ্রি আইকনে চলে গেলাম আইকনে চলে যাওয়ার পর আমি জাস্ট এখানে ভয়েস লিখে সার্চ করতেছি তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু আমার অনেকগুলো চলে এসেছে মাইক্রোফোন তাই না তো আমি এই মাইক্রোফোনটাকে জাস্ট আমি এই ট্যাগটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি পারফেক্ট তো এদের ওয়েবসাইটটা অনেক আপডেট করেছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তো এখান থেকে ধরে আমি জাস্ট এইখানে চলে এসে এইখানে পেস্ট করে দিলাম তাহলে আমার কি হলো এবার আমি আই ট্যাগটাকে ধরে ডিরেক্ট একটু স্টাইল শুরু করে
তো এখান থেকে জাস্ট আমি দিয়ে দিলাম ব্লু ভায়োলেট তার পরবর্তীতে এবার আমি জাস্ট যে কাজ করতে চাচ্ছি এখান থেকে টেক্সটের অ্যালাইনমেন্ট ফন্ট সাইজ বাড়িয়ে দিচ্ছি কালার বাড়িয়ে দিচ্ছি বর্ডার দিচ্ছি বাট বর্ডার রেডিয়াস আমরা একটু ইউজ করব ওকে তো এখান থেকে ফিফটি পারসেন্ট দিয়ে দিলাম পারফেক্টলি এবং একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে ইউজ করতে যাচ্ছি তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা ইউজ করব হচ্ছে যখন আমরা হুবার করব তখন তো জাস্ট আমরা নর্মাল একটি স্টাইল তৈরি করে নিচ্ছি তো এখানে অবশ্যই এইজটা আমার সারা পড়ে গেছে তো এখান থেকে জাস্ট আমি এইজটা দিয়ে দিলাম এবং এখানে এখন আমি কি করতে চাচ্ছি জাস্ট যখন আমরা হুবার করব তার একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে কি রেড কালার ওকে এবং আমরা যখন ট্রানজিশান দিতে চাচ্ছি একটা তো ট্রানজিশান হবে কার ওপর ট্রানজিশান হবে ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর তার পরবর্তীতে কতক্ষণ ধরে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড ধরে হবে পারফেক্ট তো এই কাজটা আমরা এখানে করতে পারলাম এবং যখন আমরা নিয়ে যাব তখন যেন তার কার্ড শটটা আমরা পয়েন্টার করতে পারি তাহলে জাস্ট এখান থেকে বলে দিলাম পয়েন্টার পারফেক্ট কন্ট্রোল এইচ ডি সেভ করে নিলাম এবার জাস্ট যদি আমরা এটাকে দেখি তাহলে দেখেন এই তো চলে এসেছে পারফেক্ট বাট একটু প্যাডিং কিন্তু আমরা এখানে ইউজ করতে পারি তাই না তো প্যাডিংটা নেওয়ার জন্য জাস্ট আমরা হালকা প্যাডিং দিয়ে দিচ্ছি আই ট্যাগের মধ্যেই এখানে চলে আসলাম এখানে চলে আসার পর প্যাডিং দিয়ে দিলাম টেন পিক্সেল তাহলে এবার জাস্ট আমরা দেখে আসি এবার কিন্তু আমাদের পারফেক্টলি আছে ওকে তো এই এই যে একটি ছোটোখাটো ডিজাইন এই ডিজাইনটা আপনারা করে নেবেন পারফেক্ট তো এখন আমাদের সবার প্রথমে কি দরকার সবার প্রথমে এখন আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে আইটা এখানে ধরেছিলাম সে আইটাকে এখন আমরা অনক্লিক যে ইভেন্টটি রয়েছে সেটা এখন আমরা ব্যবহার করব ওকে তো এখান থেকে চলে আসলাম আমরা সরাসরি অনক্লিক তো অনক্লিক ইকুয়াল এখন আমাদের কি হবে অনক্লিক ইকুয়াল আমরা কোন ধরনের ইভেন্ট এখন পাঠাতে চাচ্ছি তো সেটা এখন জাস্ট আমরা এখানে বলে দেব তো রিকোগ রিকগনিশন তো রিকোগ আর ইসি ও জি রিকোগ তার পরবর্তীতে রিকগনিশন ওকে তো রিকগনিশন ডট স্টার্ট ওকে তো এখান থেকে এইটা নাম দিয়ে পরবর্তীতে আমরা একটা কি করব ফাংশান তৈরি করব তো ফাংশান তৈরি করার পূর্বে আমাদের কয়েকটি এই ওয়েব এপিআই প্রয়োজন রয়েছে আমাদের ব্রাউজারে সাপোর্ট করানোর জন্য তো আমি প্রথমে বলে রাখি এই যে আমাদের যে গুগল ফায়ারফক্স যেটা রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের এটা রান করবে না তাহলে আমাদের এটা কোথায় থেকে রান করবে আমাদের এখান থেকে এই ব্রাউজারে আমরা যে এপিআইটা ব্যবহার করব সেই সেটা আমাদের ফায়ারফক্সে সাপোর্ট করবে না আমাদের সেটা গুগল ক্রমতে সাপোর্ট করবে সুতরাং সে জন্য আমি চলে যাচ্ছি আমি আমার কাঙ্ক্ষিত যে গুগল ক্রম ব্রাউজার রয়েছে সেখানে সেখানে চলে যাওয়ার পর আমি জাস্ট এখান থেকে এটাকে ডিরেক্ট রান করে নিচ্ছি ওকে তাহলে এখন আমাদেরকে এই ওয়েব এপিআইটা লিখতে হবে তো লিখার পূর্বে অবশ্যই আমাকে টিউটোরিয়াল ডট জেস ফাইলের সঙ্গে লিঙ্ক আপ করতে হবে তাই না তো ডিরেক্ট আমি স্ক্রিপ্ট একটা কোপেনিং করে নিলাম তার পরবর্তীতে সোর্স এবং এখান থেকে ডিরেক্ট আমি টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল ডট জেস পারফেক্ট তো লিঙ্ক আপও কিন্তু এখানে আমার করা হয়ে গেল এখানে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেন আমি আই ছাড়া ফেলেছি তো এখানে জাস্ট আমি আই দিয়ে দিলাম তাহলে রিকগনিশন ডট স্টার্ট ওকে তো এখানে আমরা ইভেন্টটা কি পাঠাচ্ছি অনপিকের মাধ্যমে রিকগনিশন ডট স্টার্ট তাহলে সে আমাদের লিসেনটা কি শুনবে রিকগনিশন ডট স্টার্ট ওকে তো টিউটোরিয়াল ডট জেস ফাইলে চলে আসলাম এখানে চলে আসার পর সবার প্রথমে দরকার হচ্ছে আমাদের একটি ওয়েব এপিআই তো এই যে আমাদের ভয়েস স্পেস রিকগনিশনের জন্য আমাদের একটি ওয়েব এপিআই প্রয়োজন তবে তার পূর্বে আমাদের ব্রাউজারকে সাপোর্ট করানোর জন্য আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন গুগল যে ক্রম ব্রাউজারটি রয়েছে সেখানে সাপোর্ট করানোর জন্য আমি একটি ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম তো সেই ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি রিকগ রিকগনিশান ওকে তো রিকগনিশান ইকুয়াল কি তো একটা আমাকে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে নিউ ওয়েব কিট ওয়েব কিট তার পরবর্তীতে ওয়েব কিট তার পরবর্তীতে স্পেস স্টা স্টা অবশ্যই বরাতে হবে স্পেস স্পেস রিকগনিশান ওকে তো আটটা এখানে এখন বরাতে হবে তো এই যে এই যে আমি এখন লিখতেছি নিউ ওয়েব কিট স্পেস রিকগনিশান এটা কিন্তু এক প্রকার আমাদের ওয়েব এপিআই প্রদান করতেছে সে কিন্তু আমাদের ব্রাউজারে সাপোর্ট করানোর জন্য তো এটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের শুধুমাত্র গুগল যে ক্রম ক্রম ব্রাউজারটা রয়েছে সেখান থেকে সে শুধুমাত্র সাপোর্ট করবে আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদের ফায়ারফক্স থেকে এটা রান করবে না আপনাকে আপনাকে বলবে ইরোদ ধরবে ওকে তো রিকগনিশান পারফেক্ট তো রিকগনিশান পারফেক্ট তো আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন আপনি যদি জাস্ট এখান থেকে কনসোল ডট লক করে দেখেন এবং এই যে রিকগনিশন যে ভেরিয়েবলটাকে আপনি যদি এটাকে কনসোল ডট লক করে দেখেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন এটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এখন কি কি আছে ওকে তো এবার জাস্ট আমি এখান থেকে ইন্সপেক্টে চলে যাচ্ছি তো এখানে না অ্যাকচুয়ালি এটা হবে আমার ইন্সপেক্ট তাই না তো এখান থেকে ইন্সপেক্টে চলে যাচ্ছি তার পরবর্তীতে আমি ডিরেক্ট কনসোলে চলে যাচ্ছি তাহলে দেখেন এই যে স্পেস রিকগনিশন এটা কিন্তু এখানে আমার চলে আ
তো এইগুলো কিন্তু এখানে আমার ফর্ম ইউআরআই এগুলো কিন্তু এখানে আমার ক্রিয়েট হয়ে গেল ওকে তো অ্যাড ফর্ম স্টিং এফ অ্যাড ফর্ম স্টিং এই যে মেথড সেটাও কিন্তু এখানে আমার কল হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এটা কিন্তু আমি আপনাকে বললাম এটা কিন্তু এক প্রকার আমাদেরকে ওয়েব এপিআই প্রদান করতেছে ব্রাউজারের জন্য তো কিসের জন্য ব্রাউজারের জন্য স্পেস রিকগনিজেশন সুতরাং আমাদের ভয়েসটাকে ক্যাচ করার জন্য পারফেক্ট বাট আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন আমরা যদি এই ফাইলটাকে আমাদের ফায়ারফক্স থেকে যদি রান করে দেখি তাহলে দেখেন আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে ফায়ারফক্স রয়েছে সেখান থেকে যদি আমরা ইন্সপেক্টে চলে যাই ইন্সপেক্টে চলে যাওয়ার পর যদি কনসোলে চলে যাই তাহলে দেখেন এই তো এখান থেকে কিন্তু এখন আমাকে ইরোধ ধরেছে তো দেখেন এই তো আনডাউন প্রপার্টি তো দেখেন মজ ও এক্স এটা এটা তো এক প্রকার ইরোর আমাদেরকে এখানে দিয়েছে বাট এই যে মূল ইরোডটা ধরেন আমাদের এখানে দিয়েছে ওয়েব কিট স্পেস রিকগনিশন ইজ নট ডিফাইন তাহলে আপনারা সকলে বুঝতে পারলেন এটা আমাদের ব্রাউজারকে সাপোর্ট করানোর জন্যই কিন্তু এই এপিআইটা আমাদেরকে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট প্রদান করতেছে তাহলে এটার কাজ আশা করি আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন ওকে তো পারফেক্ট এই কাজটা হয়ে যাওয়ার পর এখন আমাদেরকে কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত যেই আমাদের যে ইভেন্টটি রয়েছে আমাদের দেখেন এই যে বাটন এখানে আমরা কিন্তু একটি আই দিয়ে মানে হচ্ছে আমাদের যে আইকনটি রয়েছে এখানে লক্ষ্য করে দেখেন এই যে আইকন এই আইকনে যখন আমরা ক্লিক করব তখন যেন আমাদের ভয়েসটা যেন স্টার্ট হওয়া শুরু হয় তো দেখেন এখানে কিন্তু এক প্রকারে আমাদেরকে লক্ষ্য করে দেখেন আপনারা যদি এখানে যদি স্টার্ট করেন ক্লিক যদি করেন তাহলে আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যেই উপরে সুতরাং ইউআরএল ডকুমেন্ট যেখানে লেখা আছে আমাদের যে টাইটেল আপনারা যদি কাঙ্ক্ষিত এই টাইটেলের এই টাইটেলটার দিকে যদি লক্ষ্য করে দেখেন এটা আমাদের কিন্তু উপরে শো করতেছে তাই না তো এখানে যদি আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন আমাদের কিন্তু ভয়েসটা রেকর্ডিং হওয়ার মতো কিন্তু অন অফ হচ্ছে তো এটাও কিন্তু এখানে আমরা করতে পারলাম পারফেক্ট তো এটা করার পর আমরা এখন জাস্ট যে কাজ করতে চাচ্ছি সেটা হলো এই যে রিকগনিশন তো রিকগনিশন রিকগনিশন ডট অন রেজাল্ট তো অন অন রেজাল্ট ওকে তো রিকগনিশন ডট অন রেজাল্টের আন্ডারে অবশ্যই আমাদেরকে একটি ফাংশান তৈরি করতে হবে পারফেক্ট তো এই ফাংশানটা এখানে আমরা ক্রিয়েট করতে পারলাম তো এই ফাংশানটা ক্রিয়েট করার পর এখন আমরা এখানে কী করতে চাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি তো এখানে এক প্রকারের ইভেন্ট আমরা রিসিভ করাতে চাচ্ছি তো আমার যারা গত ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আপনারা দেখে আসেন না প্রোজেক্টের ভয়েস স্পেস রিকগনিশন নিয়ে আমি একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে তৈরি করেছিলাম সেটা অবশ্যই আপনারা দেখে আসবেন সেখানে আমি কি করেছিলাম আমরা যে কথাগুলো বলবো সেটা আমাদের কি হচ্ছিলো টেক্সটে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল তাই না তো স্পেস টু টেক্সট মেবি এরকম কিছু একটা বানিয়েছিলাম তো অবশ্যই সেটা আপনারা যদি দেখে আসেন তাহলে এতটুকু কাজ আপনারা সকলে বুঝতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি তো এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন এখন আমরা কি করতে চাচ্ছি সুতরাং আমরা একটি ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম তো ভেরিয়েবল নেওয়ার পর আমরা সেই ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে টেক্সট ওকে তো টেক্সটের মধ্যে এখন আমাদের কি থাকবে এই যে ইভেন্ট তো এখন লক্ষ্য করে দেখেন ইভেন্ট ইভেন্ট ডট ইভেন্ট ডট আমাদের যে রেজাল্ট এই তাহলে আমাদের কি করবে রিড করবে তো আর ই এস ইউ এল টি এস তাহলে ওকে তো কাকে রিড করবে রেজাল্টস আমাদের জিরোতম ইন্ডেক্সে রাখবে এখানে আমাদের একটি অ্যারে তৈরি হবে অ্যারে তৈরি হওয়ার পর ডট ট্রান্সক্রিপ্ট ওকে তাহলে এই যে ট্রান্সক্রিপ্ট এ আমাদের তাহলে এখন কি কাজ করবে ট্রান্সক্রিপ্টটা ট্রান্সক্রিপ্টটা আমাদের কী রিটার্ন করবে ট্রান্সক্রিপ্টটা হচ্ছে আমাদেরকে ভয়েসটাকে সে স্ট্রিংয়ে অর্থাৎ ওয়ার্ডে সে আমাদেরকে রিটার্ন করবে ওকে তো আশা করি এই পর্যন্ত বিষয়গুলো আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন তো একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন আমি কিন্তু এখানে একটি বানান ভুল করেছি সেটা এখানে অবশ্যই এন ছাড়া ফেলেছি তো এখানে কিন্তু আমার ট্রান্সক্রিপ্ট হবে ওকে পারফেক্ট তো এই কাজটা জাস্ট আমরা এখানে করে ফেললাম তো একটা জিনিস আপনারা যদি করতে পারেন এখানে কনসোল কনসোল ডট লক করে আপনারা কিন্তু চেক করতে পারেন কাকে চেক করবেন আমাদের যেটা এখানে লক্ষ্য করে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের যে ইভেন্ট সুতরাং আমরা কি করলাম যখন আমরা আমাদের রিকগনিশন যখন আসবে তখন সেটাকে আমরা ধরলাম ধরার পর আমরা এখানে কী করলাম আমাদের রেজাল্ট মানে রিড করলাম রিড করার পর আমাদেরকে রিড প্রপার্টিটাকে আমরা কি করতেছি এখানে আমাদের ট্রান্সক্রিপ্ট মানে তাকে আমরা কিন্তু ওয়ার্ড বা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করলাম স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করার পর এখন সেটাকে আমরা টেক্সট ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম সুতরাং এতটুকু কিন্তু এখন আমার টেক্সট ভেরিয়েবলের মধ্যে রয়েছে তাই না তো পার্টিকুলারভাবে আমি যদি এখন টেক্সট ভেরিয়েবলটাকে যদি আপনাদেরকে দেখাই কনসোল ডট লক করে তাহলেই কিন্তু আপনারা এখন সে বিষয়টা দেখতে পাবেন ওকে পারফেক্ট তো আমরা জাস্ট চলে আসলাম এখানে না আমাদের ক্রমতে চলে যাচ্ছি এখানে চলে যাওয়ার পর আমরা ইন্সপেক্টে চলে যাচ্ছি তার পরবর্তীতে আমরা কনসোলে চলে গেলাম এখান থেকে জাস্ট আমরা ক্লিক করতেছি হ্যালো হাওয়ার ইউ তো দেখেন এই যে আমরা যেটা বলতেছি সুতরাং আমাদের যে টেক্সটটা এই যে হ্যালো হাওয়ার ইউ সেটা কিন্তু আমা
HTML file चोले आशार पर देखते पाथ छेन A डिबेर भीतो रहे आमरा जास्ट एकेन एक्टी H4 क्रियेट कोई निच्छी ओके तो H4 क्रियेट कोई नावर पर एटार आमरा जास्ट एक्टी ID दिये दिच्छी तो ID दिये दिये पर एटार आमरा राखते सी होच्छे टेक्स्ट ना आमरा नाम दिये दिये तार पर वो तीते document document dot get element by id id र माध्यम में जो होता है हमारे शिट id दी चिल्लम output तक जस्ट हमारे किन्तु धोरे फिल्लम ताहोले एको उन जस्ट हमारे किन्तु किन्तु direct एक टिकास कोत्ते पारी dot inner html तो inner html आमदर किस सिट कोर्बे आमदर किन्तु ये text भेजिए बोलता जेटा इतिपूर्वे किन्तु हमारा console dot logger माध्यम में जान मानता के देख लाम शीते এইটা দেখেন হাই হাউ আর ইউ এখানে কিন্তু এখন আমাদের দেখাচ্ছে তো এটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা জাস্ট এই কাজটা করলাম তো আমি আশা করি আপনারা সকলে আমার যারা ধারাবাহিকভাবে জাভাস্ক্রিপ্টের প্রজেক্টগুলো দেখে আসতেছেন তাদেরকে এগুলো নিয়ে আর কোনো সংশয়ের মধ্যে থাকতে হবে না কারণ আমি যদি একটা পয়েন্টও লিখি বা একটু ডটও যদি আমি লিখি আপনাদেরকে সেগুলো নিয়ে আমি একদম ভেঙ্গে ভেঙ্গে আলোচনা করি ওকে তো এগুলো নিয়ে জাস্ট আমি আর আলোচনা করছি না পারফেক্ট তো এই কাজটা হয়ে যাওয়ার পর এখন আমরা কি করব एक आस्ते हुए जाओ और पौर अबुश होए आम्र एक टा रीड कोत्ते जाती शुत्र अंग एक टी फंक्शन तुरी कोर्बे खेने तो शे फंक्शन के नाम टाम्र की दिवो शे फंक्शन के लोको कोरे देखेन शे फंक्शन के नाम टाम्र दिवो खेन ते एक ही चम्र रीटन कोरे पाठाई बा लोको रीड कोरे पाठाई ओके तो शेटन नाम आम्र � रीड नाम है जे आम्रा जेकिन थे के पाठ अच्छी शे रीड नाम है फंक्शन ऐके नाम उधर के तुरी कुत्ते हो बे परफेक्ट तो बेसिक स्ट्रक्चर तो किन्तु आम्रा ऐके थे के तुरी कुत्ते पालम ताहोले ऐके थे के एक तरीके से लोगों को देखें ऐके ने किन्तु एक तम्रा पाठ अच्छी ताहोले ये टेक अवश्य आम्रा तार भीतर किन्तु एक तमरे पैरामीटर पास करते सीते हैं ना तो एक अंतर के जस्ट शेड का हमारे रिसीव करने लम ताहोले ऐतु टू कास किन्तु आमादे एक अंतर शेष ओके तो एक आस्ट होए जाओ और पौर एक अंतर हमने की करते जाच्छी तो एक अंतर आमादे के आरेक्टी जिनिश प्रोजेन आरेक्टी ओएबीपी एक अंतर आमादे उत्तरंस उत्तरंस बा अत्तरंस अपने जेटे बोलने के नो ए ए ए वो ए बीपीआईटी एको ना मधेर के प्रोजेन रोए चे तो आमे एक टी भीड़ी बोल देनी चाहिए तो शे भीड़ी बोले नाम आमे जास्ते देनी चाहिए स्पेस तो स्पेस इक्वल एको ना मधेर की होगे स्पेस इक्वल एको ना मधेर जेटो होगे अब उस श्रामधेर तार पौरव वो तीते सिन स्पेस सिंथेसिस सिंथेसिस उत्तरांश ऐ जा परफेक्ट तो स्पेस सिंथेसिस उत्तरांश अवश्य बारान गुला आपने ठीक भावे लिख बन तो ए ए जे ए जे ओए बीपीआई टा देखते पाचन ऑब्जेक्ट टा ऐ टा होना मधर के बेहवर कुत्ता होगा परफेक्ट तो एक आस्ते जास्ट हम रखेंगे कुत्ते पल्ला तो कंसोल काके देख बैन कंसोल डॉट लॉक करे जो दे आपने रे स्पेस टके देखें ताहोले आपने रे खून बिषय टा बुस्ते बार बैन ओके परफेक्ट एक हम थे के इंस्पेक्टर चले गए लाम तार पौर वो तीते कंसोल चले गए लाम चले जाओ पौर आमरे खेन थे के आमदे जब बातुन टी रोए चे क्लिक कर लाम हाय हवा डियो तो � আমাদের যে স্পেস থিনসিসিস উত্তরাংস আত্তরাংস যেটা বলেন বা উত্তরাংস যেটা বলেন যেটা আমরা এখানে তৈরি করতে পেরেছি সেটা দেখেন আমাদের কিন্তু অবজেক্ট আকারে আছে তার মধ্যে কি কি রয়েছে টেক্সট তার পরবর্তীতে আমাদের কি রয়েছে ল্যাঙ্গ তার পরবর্তীতে কি রয়েছে ভয়েস ভলিউম ওকে তো এখন প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া তাহলে আপনার এই যে আপনার যে ব্যবহার যেটা করলেন স্পেস থিনসিসিস আত্তরাংস যেটা আপনি ব্যবহার করলেন এটার অ্যাকচুয়ালি তাহলে কাজ কি ওকে তাহলে দেখেন এই যে ল্যাঙ্গ আছে আমাদের অন ইন্ড আছে অন ইরর আছে এই যে অবজেক্ট তার পরবর্তীতে সে কিন্তু আবার কিছু প্রপার্টিও এখানে ক্রিয়েট করে নিচ্ছে তাহলে আমি আপনাদেরকে যদি সহজ বাংলা ভাষায় বোঝাই এটা এক প্রকার আমাদেরকে ওয়েব এপিআই প্রদান করতেছে স্পেসের জন্য ওকে তাহলে এটা আমাদের স্পেস রিকোয়েস্টের জন্য কাজ করে থাকে অ্যাকচুয়ালি তো আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে স্পেস রিকোয়েস্টের জন্য কাজ করে এবং সে আমাদের কি নিয়ে কাজ করবে তো এটাও কিন্তু আমাদের রিড করবে এবং কাকে রিড করবে আমাদের ভাষাকে আমাদের স্পেসকে এবং আমাদের সেই ভলিউমগুলোকে নিয়ে আমাদের এই যে এপিআই দেখতে পাচ্ছেন বা অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছেন সেটা আমাদের কি করবে আমাদের কাজ করে থাকবে তো আশা করি বিষয়টা আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন আমি একদম কিন্তু আপনাদের সঙ্গে ভেঙ্গে ভেঙ্গে আলোচনা করতেছি যেন আপনারা বিষয়গুলো বুঝতে পারেন ওকে তাহলে এখন আমাদের কি তৈরি করতে হবে তো এই যে যে ভেরিয়েবলটা নিলাম স্পেস তো স্পেস ডট স্পিড ডস টেক্সট তো টেক্সট ইকুয়াল এখন আমরা জাস্ট কি রাখলাম টেক্সট ইকুয়াল টেক্সট পারফেক্ট 
তো এই কাজটা আমরা এখানে করতে পারলাম ওকে তো এখন জাস্ট ইফ কন্ডিশনের মাধ্যমে আমরা চেক করব ইফ তো এখন আমাদের ভয়েসটাকে ক্যাচ করতে হবে সুতরাং এখান থেকে আমাদের যে এই তো আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে আমরা যেটা সেট করলাম টেক্সটাকে সুতরাং আমরা কিন্তু এখান থেকে আমাদের ভয়েসটাকে ধরতে পেরেছিলাম তাই না তো ইফ তো ইফের আন্ডারে এখন আমাদের কি হবে লক্ষ্য করে দেখেন তো ওকে স্টেটমেন্টে শেষ করলাম ইফের আন্ডারে এখন আমাদের কি হবে ইফের আন্ডারে আমাদের এই যে টেক্সটা আমাদের টেক্সটাকে ধরতে হবে সুতরাং আমরা যদি ম্যাচ হয় আমরা বলি না যে এক আর এক যদি ম্যাচ হয় তাহলে আমাদের আউটপুট দিবে আর এক আর এক যদি ম্যাচ না হয় তাহলে আমাদেরকে আউটপুট দিবে না তাহলে সেই কাজটাই জাস্ট এখন আমাদের করতে হবে সুতরাং কার কার সঙ্গে এখন আমাদের হবে এই টেক্সটের সঙ্গে পারফেক্ট তো এই কাজটা আমরা এখন করে ফেলি টেক্সট ইকুয়াল ইকুয়াল যদি টেক্সট ইকুয়াল ইকুয়াল যদি আমার হ্যালো হয় যদি আমার টেক্সট ইকুয়াল ইকুয়াল যদি আমার হ্যালো হয় তাহলে আমার কি পরিবর্তন করবে এই যে স্পেস স্পেস টেক্সট ইকুয়াল এটাই জাস্ট আমরা এখানে পরিবর্তন করে দিব স্পেস ডট টেক্সট ইকুয়াল এটাই জাস্ট আমরা পরিবর্তন করে দিব আমরা কি বলবো বাই ওকে ওয়েট বাই পারফেক্ট তো এই কাজটা আমরা জাস্ট এখানে করতে পারলাম এবার জাস্ট আমরা যদি পেজটাকে রিফ্রেশ করে দেখি আমরা এখানে কি লিখেছি হ্যালো তাহলে আমরা আমরা বলবো হচ্ছে হ্যালো মানে আমরা যে টেক্সটটা বলছি হ্যালো সে আমাদের মিস ম্যাচ করে দেখবে আমাদের হ্যালো বলেছি কিনা তার পরবর্তীতে যদি ম্যাচ হয় তাহলে আমাদেরকে বলবে বাই ওকে তো জাস্ট আমি সে কাজটা করি হ্যালো বলে সে কিন্তু এখন আমাদের বলছে না না বলার কারণ হচ্ছে আমাদের আরেকটি স্পেস থিনসেসিস ডট স্পেক ডট স্পেক নামে একটি ম্যাথড রয়েছে তাকে কিন্তু এখন আমাকে কল করতে হবে তো কখন হবে যখন আমরা এই উইন্ডোটাকে ওপেন করব তাই না তো উইন্ডো যে আমাদের ইভেন্টটি রয়েছে উইন্ডো ডট স্পেস স্পেস সিনথেসিস ডট স্পেক ম্যাথড ওকে তো স্পেক ম্যাথডটা এখন আমাদের সে কী প্যারামিটার রিসিভ করবে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি সে আমাদের যেটা রিসিভ করবে সেটা হচ্ছে এই যে স্পেসটাকে সুতরাং এই দেখতে পাচ্ছেন স্পেস সিনথেসিস আত্মানাস যেখানে আমরা তৈরি করেছি সেই ভেরিয়েবলটাকে সুতরাং এই স্পেস ভেরিয়েবলটাকে পারফেক্ট তো আমরা জাস্ট এখানে রেখে দিলাম স্পেস ওকে তো এবার জাস্ট আমরা যদি এখান থেকে দেখি রিফ্রেশ করে নিলাম হ্যালো তাহলে সে কিন্তু আমাদের এখন হ্যালো বললো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এখন আমাদের সে বায়ো বলল বাট একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন আমরা যদি খালি এভাবে হ্যালো বারবার সেট করব না এখন আমরা যতবার ক্রিয়েট করব ইলস ইফ ওকে তো ইলস ইফের মাধ্যমে জাস্ট আমরা এখন বলে দেব তো টেক্সট ইকুয়াল ইকুয়াল যদি এখন আমার কি হবে টেক্সট ইকুয়াল ইকুয়াল বলবো এখন আমরা হোয়াট ইজ ইউর নেম হোয়াট ইজ ইউর নেম তাহলে সে এখন আমার এখানে কি রাখবে তো সে এখন জাস্ট আমরা স্টেটমেন্টে শেষ করে দিলাম শেষ করে দেওয়ার পর স্পিস স্পিস ডট স্পিস ডট টেক্সট স্পিস ডট টেক্সট ইকুয়াল বলবে মাই নেম ইজ খান মাই নেম ইজ খান আই অ্যাম ইয়োর অ্যাসিস টেন্ট ওকে তো এই কাজটা জাস্ট আমরা করে ফেললাম তো এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন আমি যখন এইখানে বলতেছিলাম এই পাশের টাতে চলে আসি হাই হাও আর ইউ টুডে তো সে কিন্তু আমি বলতে প্লিজ ট্রাই এগেইন এই লেখাটা কিন্তু আমার এখানে শো করতেছিল তাই না বা আমি যদি বলি হোয়াট ইজ ইউর নেম তাহলে বললো মাই নেম ইস তাহলে এই যে আমাদের এটা কিন্তু শো করতেছে বাট আমাদের কিন্তু এই পাশে কিন্তু আমাদের শো করতেছে না তাই না আমি যদি এখানে বলি হোয়াট ইজ ইউর নেম মাই নেম ইস খান হোয়াট ইজ ইউর নেম শো করলো কিন্তু আমার এইখানে সেই লেখাটা শো করতেছে না এই যে আমার মাই নেম ইস খান আই অ্যাম ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে তাহলে জাস্ট আমাকে একটি সিম্পল একটি কাজ করতে হবে সেটা হলো আমি চলে আসলাম এখানে এখানে চলে আসার পর আমি এখানে আর একটি এই স্ফোর ক্রিয়েট করে নিলাম এবং তার একটি জাস্ট আমি আইডি দিয়ে দিচ্ছি সে আইডিটার নাম আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে ধরুন আর ই এস ওকে তো রেস নামে আমি একটা আইডি দিয়ে দিলাম পারফেক্ট তো এই রেসটাকে ধরে এখানে চলে আসলাম চলে আসার পর এই ইলসিফের বাইরে সুতরাং আমাদের এই যে উইন্ডো ডট স্পেস স্পেস সিনথেসিস ডট স্পেক তো এই যে এটার উপরে তো ঠিক এইখানে চলে আসলাম তো ডকুমেন্ট তো ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বা আইডি সেটার মাধ্যমে জাস্ট আমরা রেসটাকে ধরে ফেললাম এবং তার ইনার স্টেমেল আমরা কি সেট করে দেব তার ইনার স্টেমেল আমরা সেট করে দেব হচ্ছে স্পিস ডট টেক্সট ওকে তো এটাই জাস্ট আমরা এখানে সেট করে দেব পারফেক্ট তো এই কাজটা জাস্ট আমরা এখানে করতে পারলাম এবার জাস্ট আমরা যদি রিফ্রেশ করে দেখি পেজটাকে হোয়াট ইজ ইউর নেম মাই নেম ইস খান আই এম ইউর অ্যাসিস্ট্যান্টস বাট আমি যদি এখানে বলি হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট প্লেয়ার নেম হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট প্লেয়ার নেম 
দুইটাই কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করছে বাট সে কিন্তু আবার আমাকে কোশ্চেন করতেছে তাহলে এখানে যদি আমরা এমন একটা সিচুয়েশান তৈরি করে দিতে পারি যে ভাইয়া যখন তুমি কোশ্চেন সঙ্গে ম্যাচ পাবা না সুতরাং এখানে যদি আমাদের কোনো কিছু ম্যাচ যদি না হয় হোয়াট ইজ ইউর নেম না থাকে কিংবা হ্যালো যদি না থাকে কিংবা আমরা যে কোশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমরা জাস্ট ইলসের মাধ্যমে সেটা সেট করে দিব যদি আমাদের কোনোটা টেক্সট যদি ম্যাচ যদি না হয় টেক্সট আমাদের ম্যাচ যদি না হয় তাহলে এখানে আমরা বলে দিব প্লিজ ট্রাই এগেইন ওকে তো আমরা জাস্ট সেই কাজটা এখানে করে ফেলি তো অবশ্যই আমরা এখানে জাস্ট বলে দিব প্লিজ ট্রাই এগেইন ওকে তো এই কাজটা আমরা জাস্ট এখানে করতে পারলাম তো এখান থেকে জাস্ট আমরা রিফ্রেশ করে নিচ্ছি এবং এখানে আমি বলতেছি হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট প্লেয়ার নেম প্লিজ ট্রাই তো আমি সে বললে এবার প্লিজ ট্রাই এগেইন মানে অ্যাকচুয়ালি সে আবার সে এবার কিন্তু আমাকে কোশ্চেন করছে না সে আমাকে উঠে কোশ্চেন করছে না এবং সে আমাকে বলছে প্লিজ ট্রাই এগেন সে কিন্তু শুনতে পায়নি এরকম একটা আপনি সিচুয়েশন এখানে তৈরি করে দিতে পারলেন পারলেন তো এখান থেকে জাস্ট আমি এখানে এখান থেকে আমি জাস্ট এটাকে ধরে নিয়ে আবার এখানে চলে আসলাম চলে আসার পর আমি এখানে আবারও জিজ্ঞেস করতেছি হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট প্লেয়ার নেম প্লিজ ট্রাই এগেন ওকে আমি জাস্ট এই লাইনটাকে কপি করে নিয়ে আসতেছি কপি করে নিয়ে এসে আমি এই ইলসেফের মধ্যে জাস্ট আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এখানে জাস্ট বসিয়ে দিয়ে তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি মাই ফেভারিট প্লেয়ার নেম ওকে তো মাই ফেভারিট প্লেয়ার নেম সাকিব তো জাস্ট আমি এখানে বলে দিচ্ছি সাকিব আল হাসান ওকে তো সাকিব আল হাসান তো পারফেক্ট বাট একটি জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন আমি এবার জিজ্ঞেস করবো হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট প্লেয়ার নেম তাহলে সে এবার আমাকে বলবে মাই ফেভারিট প্লেয়ার নেম ইজ সাকিব আল হাসান হি ইজ অলরাউন্ডার ওকে তাহলে সে আমাকে বলবে হি ইজ অলরাউন্ডার তো এটাও সে কিন্তু আমাকে এবার বলে দিবে পারফেক্ট কন্ট্রোল ইজ দ্য সেভ করলাম হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট প্লেয়ার নেম মাই ফেভারিট প্লেয়ার নেম শেকিব আল হাসান ওকে হি ইজ অলরাউন্ডার এখানে শুনতে পারলেন মাই ফেভারিট প্লেয়ার নেম শাকিব আল হাসান হি ইজ অলরাউন্ডার পারফেক্ট তো এই কাজগুলো আপনারা এখন পারফেক্ট ভাবে করতে পারবেন জাস্ট ইলসিপের মাধ্যমে কন্ডিশন লাগাবেন এবং এখানে চেঞ্জ করে দিবেন তাহলেই কিন্তু আপনাদের এই কাজটা হয়ে যাবে তো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে প্রথম থেকে আমি একবার রিভিউ করে নিচ্ছি আমরা এখান থেকে রিকগনাইজেশন ভেরিয়েবল তৈরি করলাম তার আন্ডারে থাকলো আমাদের নিউ ওয়েব কিট সুতরাং আমাদেরকে ব্রাউজারে সাপোর্ট করানোর জন্য আমি যদি আপনাদেরকে একটি ডটও লিখি সেটাও কিন্তু আমি আপনাদেরকে ভেঙে ভেঙে আলোচনা করি ওকে তার পরবর্তীতে রিকগনাইজেশন ডট অন রেজাল্ট এবং সেখান থেকে ফাংশন তার তার মধ্যে আমরা একটি প্যারামিটার পাস করলাম ইভেন্ট নামে পারফেক্ট তো ইভেন্ট ডট রেজাল্ট তাহলে আমাদের কি হলো সে আমাদের লক্ষ্য করে দেখেন ইভেন্ট ডট রেজাল্ট সে আমাদের জিরো তম ইন্ডেক্স ধরলে এবং ট্রান্সক্রিপ্ট সে আমাদের ভয়েসটাকে কনভার্ট করলো স্টি আমাদের সেই স্টিংয়ে কনভার্ট করলো আমাদের আমরা যেটা বলতেছি সে আমাদের ভয়েসে ওয়ার্ডে বা স্টিংয়ে কনভার্ট করলো ওকে তার পরবর্তীতে আমরা আউটপুট মানে আমরা কিন্তু এখানে সেট করে দিলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন আউটপুট তার আন্ডারে জাস্ট আমরা এখানে ইনার এস্টেম জাস্ট টেক্সটাকে রেখে দিলাম ওকে তার পরবর্তীতে আমরা যে এখানে রিড নামে একটি এখান থেকে যেহেতু আমরা এটিকে পাস করতেছি এবং রিড নামে আমরা ফাংশন তৈরি করলাম সেই জন্য এবং এখান থেকে লক্ষ্য করে দেখেন টেক্সট নামে যে আমার একটি প্যারামিটার পাস করলাম সেটাকে কিন্তু আমি এখান থেকে ধরে ফেললাম ধরে ফেলার পর এখান থেকে আমি একটি ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম স্পেস নামে স্পেস নামে নেওয়ার পর নিউ এইখান থেকে স্পেস সেন্থেসিস উত্তরাংস সুতরাং যেটা আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বললাম সে কিন্তু আমাদেরকে রিড করবে কি রিড করবে আমাদেরকে ভাষা নিয়ে কাজ করবে তার পরবর্তীতে সে আমাদের ভলিউম নিয়ে কাজ করবে সে আমাদের স্পেস স্পেস নিয়ে কাজ করবে এইগুলো নিয়ে সে আমাদের এই ওই বেপাইটি কাজ করবে ওকে তাহলে আমাদের কি এখানে জাস্ট আমরা সেট করে দিলাম যদি আমাদের টেক্সট ইকুয়াল ইকুয়াল যদি আমাদের হ্যালো হয় তাহলে আমাদের বলবে বাই যদি আমাদের টেক্সট ইকুয়াল ইকুয়াল এই টেক্সট মানে কোনটা এই টেক্সট মানে কিন্তু আমাদের ভয়েসটা সুতরাং আমাদের ভয়েসটা যদি আমরা বলি হোয়াট ইজ ইউর নেম এটা যদি ম্যাচ হয়ে যায় তাহলে আমাকে কি বল কি বলতেছে মাই নেম ইস খান আই অ্যাম ইউর অ্যাসিস্টেন্স ওকে তার পরবর্তীতে আমাদের ভয়েসটা যদি ম্যাচ হয় হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট প্লেয়ার নেম তাহলে সে আমাকে বলবে মাই ফেভারিট প্লেয়ার নেম সাকিব আল হাসান বাট এটি বলার পূর্বে কিন্তু আমাকে একটি কাজ এখানে করতেছে সেটা হচ্ছে উইন্ডো ডট স্পেস সিনথেসিস ডট স্পেক এই যে স্পেক যে মেথডটি রয়েছে সে কিন্তু আমাদের স্পেসটাকে নিচ্ছে ওকে যেটা আমরা সেট করে দিলাম সেটাকে নিচ্ছে এই এপিআইটি তাহলে এখন আমাদের এই যে ব্রাউজার উইন্ডো ডট আমাদের যে ইভেন্ট সে আমাদের স্পেস সিনথেসিস ডট স্পেক আমি কাকে নিচ্ছে এই যে স্পেস আমরা সুতরাং যে এপিআইটি এখান থেকে প্রদান করছি সেই ভেরিয়েবলটাকে আমরা এখানে রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার পর আমাদের সে এবার কনভার্ট করে আমাদেরকে এবার আমাদের সেই আমাদের যে ভয়েসটা সুতরাং আমাদের এই তো ইতিপূর্বে যেটা আপনাদের আমি বললাম সে